السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم درشي برن الله من سل على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دشير بانغلاديشير سشتو ديني بيدابيت جامعة غورپور أسكري ويتحاشيك महा सम्मेलन से सम्मेलन हजरत उलमाम मुरब्बी आने आजाम एवं सर्वस्त्र बेरदरानी इसलम शुक्र आदाय कर प्रति बच्चर मत एबारा सौभाग्यवान हार सूज पे से आल्ला दरबारे शुक्र आदाय कर शुक्र गुण अलहमदुल्ला पशापी ए विशाल वृक्ष जिन रोपण कर गए तरज दोआा कर आल्ला के जन्नतुल फिरदाउसे मकाम आलाय दर्जा के बुलंद कर सकले बोल आमीन भाईरा आसले असुस्थे जे बयान करत्यंत घनी बंधु जदिव बस एक बड़ कितु मन मानसिकतार दिक्कत दूजे मध्य खूब ही बंधुतुलभ सम्पर्क तो उन्नी जेखने शेष करी एक असुस्थ तरपे आंसारी भाई उन्नी असुस्थ रेस्टे आसले एखे आशा हल मूलत निष्के सौभाग्यवान हिसाब काफेल हादीसर नगर शहर एखे इनिस के सम्पृक्त करा यशाल बड़ो एक सौभाग्य बेपार आपनारा प्रति बसर आसें ओलामाइकाम आसें एखे अपनारा जान जगह वज महफिले श्रोता जत एखे वक्ताओ ठीक काछाची कथा ठीक ना भी ठीक जुड़े बोलें सेजन एखे सबाई छूटे आसे कीसर टने टान जेटा टान हल इसलम टान इमान टान कुरान टान कथा ठीक ना भी ठीक टान जत दिन थक ए रकम रतर पर रत प्रति रत हजार हजार लक्ष लक्ष महफिल है महफिलगुल कूटी कूटी मुसलमान प्रति रत बांगलेशे प्रति रे मानी एक कोटी ना कैक कोटी मानूष ए रकम रत जेगे इमान टान कुरान टान इसलम टान यारा प्रदर्शन कर तरा प्रमाण कर इसलम जरा मिटे दीते चाय एरा पागल छागल कथा बोलें जोरे बोलें रे दुटा तीनटे समय 
কোনো মন্ত্রী যদি আসা বলে যে আমি জনসভা করব আপনারা আসেন এই দেশের ভাব লিগাইব কেউ কথা বলেন আরও জুড়ে বলেন অথচ প্রতি রাত্রে কয়েক কোটি মুসলমান এই বাংলাদেশে নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে খোলা আকাশের নিচে যারা কোরআনের মহাব্বতে আল্লাহর মহাব্বতে উলামায়ে কেরামের মহাব্বতে রাতের পর রাত জাগ্রত থাকে সেই দেশ থেকে যারা ইসলাম খতম করতে চায় তাদের চোদ্দ কুস্তি খতম হয়ে যাবে কথা ঠিক না বেটি এদের কাছে যে জ্ঞান আছে আমার খালেদ সাইফুল্লাহ সাদিবাই বলেছেন আমরা কাউকে কটাক্ষ করতে চাই না তুচ্ছ করতে চাই না জাগতিক জ্ঞানে যারা জ্ঞানী কথা মনে রাখবেন ইমাম যদি কেউ যদি ইমামকে অনুসরণ করে আর তার নামাজ যদি সে নাও জানে আপনারা বলেন যে লোকটা ইমামের পিছনে নামাজ পড়ল সে কি কবুল নামাজের সব পাবে না জুড়ে বলেন আল্লাহর দরবারে সে নামাজ আদায় করেছে বলেই সাব্যস্ত হবে কথা ঠিক না বেটি আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যারা জাগতিক লাইনে লেখাপড়া করেন শিক্ষিত দেশ পরিচালনা করেন আপনারা এই ওলামায়ে কেরামকে ইমামের মতো যদি আপনারা অনুসরণ করেন তাদেরকে যদি ফলো করেন তাদেরকে যদি সমর্থন করেন তাহলে আপনারাও দাবি হবেন আপনারাও শিক্ষিত বলে গণ্য হবেন আর না হয় আপনাদের কাফেলা আপনাদের নামের তালিকা ও শিক্ষিত মানুষের তালিকায় যাবে কথা ঠিক না বেটি বন্ধুরা আমার আচ্ছা আপনারা বলেন যারা এই জাগতিক লাইনে পড়াশোনা করে এদের সনদ সনদ চিনেন তো সনদের লাস্টে কে আন্ডা চিনেন আন্ডা চিনেন লাস্ট থেকে পাইবেন একটা আন্ডা আমি দেখাই দেই মনে করেন সর্বপ্রথম এই দুনিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম যে মেট্রিক পাশ করছে এ হলো প্রথম ব্যক্তি তাই না তে মেট্রিক পাশ করছে কার কাছে নাইনওয়ালার কাছে ক্লাস নাইন যে পড়ছে তার কাছে কথা কয় না কারণ সে তো সর্বপ্রথম মেট্রিক তে পাশ করলো কই যে নাইন পড়ছে তার কাছে সর্বপ্রথম যে নাইন পড়ছে কথা কয় না সর্বপ্রথম যে এইট পড়ছে সর্বপ্রথম যে সেভেন পড়ছে সর্বপ্রথম যে সিক্স পড়ছে সর্বপ্রথম যে ফাইভ পড়ছে সর্বপ্রথম যে ফোর পড়ছে সর্বপ্রথম যে থ্রি পড়ছে সর্বপ্রথম যে টু পড়ছে সর্বপ্রথম যে ওয়ান পড়ছে পাইছেন কথা কয় না দিন এবার আসেন সর্বপ্রথম যে আলিফ বা পড়ছে মসজিদের হুজুরের কাছে হুজুরে পড়ছে কই গরপুরের হুজুরের কাছে এভাবে যেটা দেখেন গরপুরের হুজুরে পড়ছে কই ওনার উস্তাদের কাছে ওনার উস্তাদ পড়ছে কই শেখুল ইসলাম মাদানি রহমতুল্লাহের কাছে ওনার উস্তাদ এভাবে যেতে থাকেন যেতে 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 ইমাম বুখারি পর্যন্ত ইমাম বুখারির থেকে যেতে থাকেন যেতে যেতে রসুল্লাহ পর্যন্ত রসুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার পরে রসুল্লাহ কই পাইছেন কোথা কয় না জুড়ে কন আরো জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন খালেদ সাইফুল্লাহ সাদি সাহেব বলল যে আমরা কটাক্ষ করতে জানি আমি সনদ দেখাই দিলাম সনদ আমাদের সনদ আল্লাহ পর্যন্ত আর তোমাদের সনদ ঠিক না এক লোক ওই যে মেট্রিক এই তার ছেলে একটা একটা ছেলে তা এখন এই ছেলের মায়ে ওয়াজ শুনছে কোন জায়গায় মহিলা মানুষ তো দুর্বল ছেলেটারে দিয়ে দিয়েছে মাদ্রাসা আসলে বাপ রাজি না তো ছেলে মাদ্রাসায় পড়িয়া দারুল লোক দেওয়া বন্ধে গিয়ে আট বছর পড়িয়া মুফতি হইয়া বলানা হয়ে আসছে 
এখন ছেলের বাপে রে খবর দিছে যে আব্বা আমি আসতেছি ট্রেনে আমার স্টেশন থেকে আগায় নেবেন আর ছেলের মা তো খুশিতে একদম বাঘ বাঘ আমার বাবা দাদ মুফতি হয়ে আইতেছে বুঝলেন পিঠা টিটা বানায় আর গ্রামের সব মহিলাদেরকে দাওয়ার টাওয়ার দিয়া বসে আছে বাপ স্টেশনে গেছে আগায় আনতে তো বাপ যখন আগায় আনতে গেছে তখন ছেলে স্টেশনে নামছে কারণ বাপ ছেলে রান হয়েছে এখন কতটুক জায়গা মানে মনে করেন দুই থেকে আড়াই কিলো হেঁটে হেঁটে আসতে হবে বাড়িতে এখন বাপ তো বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষের তো পেশাব ধরে ঘন ঘন এখন রাস্তার মধ্যে বাপের দোষে পেশাব বাপ তো আর মুফতি না পেশাব করতে বইছে ফসে বিদা ছেলে চিন্তা করলো মাত্র টাটকা আমি এল এম শিখাইলাম ফতুয়া শিখাইলাম এখন আমার সামনে আমার বাপে ফসে বিদা কিবলার দিকে পেশাব করে কিবলার দিকে পেশাব করা যায় এখন নহিয়া নীল মুনকার কর তুই বোনা এখন ছেলেকে আস্তে আস্তে দূরে থাইকে যাতে ভদ্রতা থাকে গিয়ে বলছে আব্বা কিবলার দিকে তো পেশাব করা ঠিক না এখন বাঙালি মানুষ তো এখন এই বাপ ঘুরছে ঘুরতে গিয়া ডাইরেক্ট ফুবি দেয় ভরছে খারা দেখা যা খুললো দেখালা দেখালা খুললো বুঝেন নেই আয় ভরছে করে ফুবি দেয়া ফুবি দিয়ে যখন আসছে তখন কিবলার দিকে ফিট গেছে না এটা কি জায়জ ছেলে গিয়ে বলছে যে আব্বা এখন সে কি বলে যে বাবা এখানে তো এইভাবে প্রসাব করা ঠিক না পশ্চিম দিকে পিঠ দেয়া এখন তার বাপে ঘুরছে বলবেন 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 পরে পরে বলবেন এখন কথা শুনেন আমার কথা শুনেন ও লোক বলুক কথা আমার কথা শুনেন এখন এই ছেলে মুফতি সাপ এই মুরুব্বীর ছেলে সে গিয়া তার বাবারে আস্তে আস্তে বলছে যে বাবা পশ্চিম দিকে মুখ করে যেমন মানে প্রস্রাব করা যায় না পিঠ দিয়েও যায় না এখন বাপ ঘুরছে দক্ষিণে কোন দিকে জুড়ে বলেন দক্ষিণে ওই দিন আইসে বাতাস কেছে তো হাদিসের মধ্যে আসছে যে নুরানি পড়ে যারা এদেরকেও জিজ্ঞেস করবেন এরাও জানে বাতাস যেদিকে আসে এদিকে প্রস্রাব করা যায় নাই এখন ছেলেকে বলছে বাবা দক্ষিণে তো যাইস ছিল কিন্তু বাতাসের কারণে এটা যাইস নাই এখন গেছে উত্তর দিকে কোন দিকে গেছে উত্তর দিকে যাওয়ার পরে গিয়ে বসছে তো এখন আর ফেসাব নাই বুড়া মানুষ এটা থলিত শুরু পেশাব থাকে আর কদ্দ তিন দিকে কিছু কিছু হইছে না এখন তো নাই সালানি নাই কথা বুঝেন নেই কথা খেয়াল করেন আমি কি বলতেছি এরপরে এখন সে তো খুব রাগ করছে যে আগেই তো আমি রাজি ছিলাম না ছেলে মাদ্রাসায় পুরো এই মলবিগিরি পড়িয়া এই ছেলে যে আমার সাথে যে ফাজলা আমি করলো আমার যে শিক্ষাটা দিল এই জন্য তাড়াতাড়ি বাপ ফাঁদ ফাঁদ করিয়া বাড়ি গেছে শেখা ছেলে তুইয়া আর ছেলে তো বহুদিন পরে আসছে বন্ধু বান্ধব এলাকার মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে মুসাফা করে সালাম করে মহানাকা করে দেরি হচ্ছে এখন মা তো দাঁড়ায় আসছে ছেলের জন্য এখানে দরজার মধ্যে দাঁড়ায় রুইছে কিছুক্ষণ পরে দেখে না বাজান আসে নেই বাজানের বাজান চেহারা বেশি ভালো না চেহারা বেশি ভালো এখন ওই মহিলা জিজ্ঞেস করে এই কি তুমি না গেলে আমার বাজান জানতে তুমি একা একা পড়লো আমার বাজান কই কহ তোমার বাজান আইতেছে আইতেছে বাজান পেশাব করতে না কইলে কি কহ পেশাব করতে পারলাম মানে পেশাব তুলে তুমি পেশাব করবোই কই না 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 তোমার বাজান হিসাবে পেশাব করাইব তোমার বাজানের হিসাব পেশাব করাইব কই কি হইছে কয় না 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 মাত্রা সাহেব পড়াও মুফতি বানাইছো না মূল বিকিরে পড়ানি দিস আমার এ করাইছে সাইড দিকে 
আল্লাহ যদি বা চায় তোমার চল্লিশ দিকে করাই দিবে এই যে খালেদ সাইফুল্লাহ সাদি সাহেব একটা শের পড়ছিল না আকসকে না দানদ কে বদানদ কে বদানদ দরজেহলে মরক কব আবাদ উদ্দাহরে বমানদ দরজেহলে মরক কব আবাদ উদ্দাহরে বমানদ ওই মূর্খ সে যদি প্রথমেই সে যদি এই মাসলাটা জানত তাহলে তার এই বিড়ম্বনা হইতো আরো জোরে বলেন বিড়ম্বনা হইতো আমাদের দেশের যারা নাকি নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী মনে করে নিজেদেরকে সব জানতা মনে করে এরা হলো ওই প্রকৃতি গণ্য মূর্খ এরা হলো অজ্ঞ এরা হলো মূর্খ কথা বলেন ঠিক না বেটি আরেকটা কথা বলি আমি শেষ করে দিব আমি দেখেন আপনাদের সামনে কোরআনুল করিমের যে আয়াত তিলাবত করেছি সেখানে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন রহমান কি পরিচয় দিয়েছেন আচ্ছা রহমানের রহমত যদি না থাকে তাহলে বাংলাদেশ থাকবে আরও জোরে বলেন থাকবে বাংলাদেশ কেন দুনিয়া থাকবে কিন্তু এই রহমানের রহমত যদি পাইতে হয় যদি রাখতে হয় তাহলে দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আল্লামাল জোরে বলুন কোরআনের মাধ্যম সারা রহমত আসতে পারে না কথা ঠিক না বেটি আরো জোরে বলেন আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলি যে আগেও মন্ত্রী এমপি দেশ পরিচালনা মানুষে করেছে তারা সব হুজুর ছিল না তারা কি বড় বড় মহাদ্দেশ ছিল ইমাম সব ছিল কিন্তু তারা এরকম করে নাই ইসলামের বিরুদ্ধে এবং দেশের বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে এবং তারা এরকম আকাম কোকাম অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ সাব উনি প্রতিদিন বক্তব্য দেন সেই বক্তব্যের মূল কথা হইল যে টাকা ব্যাংকের টাকা চুরি হইয়া এটা চলে গেছে ফিলিফাই আচ্ছা এই টাকাটা কি হাইটে গেছে আপনারা কি বলেন আট হাজার কোটি টাকা কয় হাজার আচ্ছা এই টাকাটা চুরির সাথে যারা জড়িত এরা কি কবি মাদ্রাসার ছাত্র এরা কি মসজিদের মুয়াজিন এরা কি ক্ষেতের কামলা যারা জড়িত এরার খবরও পত্রিকায় এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় আসছে পত্রিকা এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় আসছে এবং যারা খবর দিচ্ছে এই খবরগুলো পত্রিকার মধ্যে টেলিভিশনের মধ্যে আসছে যারা এই টাকাটা চুরির সাথে জড়িত যারা জড়িত এরা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন ঠিক না বেটি আরও জুড়ে বলেন কই শিক্ষা তো চুরি থেকে তাদেরকে বারণ করতে পারে নেই পারছে জুড়ে বলেন পারছে যে শিক্ষায় মানুষকে মানুষ বানায় না যে শিক্ষায় মানুষকে নিজের মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয় না যে শিক্ষায় মানুষকে ইমান শিখায় না আল্লাহ শিখায় না আল্লাহর পরিচয় শিখায় না সেই শিক্ষা কোনোদিন শিক্ষা হতে পারে না আপনারা বলেন দেশের যে এত উন্নতি প্রযুক্তির এত উন্নতি রাস্তাঘাট ফ্লাইওভার কত কিছু একজন লোক অ্যাক্সিডেন্ট করছে অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে রাস্তার মধ্যে লাশ পড়ছে আশেপাশে সব লোক গেছে গিয়া এই অ্যাক্সিডেন্টের লাশটা দেখে সবাই কাঁদতেছে যে যুবক ছেলে মারা গেল কিন্তু এক বুড়ি গেছে গিয়া ভিড় ঠেলাইয়া মানুষের ভিড় ঠেলাইয়া লাশ দেখছে লাশ দেখে বুড়ি খুশি খুব খুশি হাসতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাঝে কইলো গুন্ডা এক বেটা মারা গেল বেটা লাশ দিকে আমরা কাঁদতেছি আফসোস করতেছি এই বুড়ি তুই আলহামদুল্লাহ কস কয় যাই হোক পাও কাটছে হাত কাটছে ফেটের সামরা গেছে এটা গেছে জান গেছে বুড়া গেছে জাগ্গা সুখটা ভালো হয়েছে কি লইছে কথা কয় না সুখ 
দুঃখের মধ্যে কোনো আঘাত পড়ে না এই জন্য আমি শুক্রিয়া আদায় করি আচ্ছা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি যার যান নাই তার সুখ দেখি হবে কোনো কাম হবে জুড়ে বলেন যে দেশে মানুষের চরিত্র নাই যেখানে ইমান আজকে হুমকির সম্মুখীন যেখানে মানুষের ইমানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন সেখানে এই উন্নতির গুলক দাতা দেখাইয়া উন্নতির বাউতাবাদী দেখাইয়া এদেশের ইমানদারদেরকে কখনো পুলারে রাখা যাবে না যাবে না যাবে না কথা ঠিক না বেটি আমাদের কিছু পাবলিক ক্রেতা বিভ্রান্ত করতে চায় যে আমরা দেশের কত উন্নতি করছি তার মানে যান নাই সুখ বালা কি আছে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন আচ্ছা আপনারা কি বলেন জঙ্গি যারা নিজেদের দলের মিটিংয়ে বৈশা মারামারি করিয়া যারা নিজেরা রক্ত খুন প্রবাহিত করে চেয়ার ভাঙে স্টেজ ভাঙে এইসব কাজ কি জঙ্গি না আপনারা কি বলেন আপনারা বলেন তো দেখি এগুলি কি জঙ্গি না আচ্ছা গেল এটা এই গোরপুর মাদ্রাসা এই এলাকার মানুষ এই মাদ্রাসার কাছে না ডাকায় যে মন্ত্রীরা তাকে হেরা কাছে গোরপুরের মানুষ কাছে না আচ্ছা এই এলাকার কোনো মানুষই কোনো দিন এই মাদ্রাসার কোনো জঙ্গি কোনো অস্ত্র অথবা কোনো জঙ্গি কর্মকাণ্ড হেরা কোনো দিন ফাইছে ফাইছে তো তারা কাছে যারা এখানে টাকা দেয় পয়সা দেয় রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আসা যাওয়া করে হেরা এখানে জঙ্গি কিছুই ভাই না হেরা টাকা থেকে কয় জঙ্গি আছে এটি ভাগল না ছাগল কথা কন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের লোক মেম্বার আছে না চেয়ারম্যান আছে না ওয়ার্ড কমিটির লোক আছে না ইউনিয়ন কমিটির লোক আছে না এবং ওই এলাকায় কমি মাদ্রাসা আছে না কথা বলে না বাংলাদেশের এমন কোনো ইউনিয়ন নাই যে ইউনিয়নে কমি মাদ্রাসা নাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ জুড়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ওই ইউনিয়নের কোনো নেতা আওয়ামী লীগ করুক বিএনপি করুক কোনো নেতা আজ পর্যন্ত কোনো নেতা আজ পর্যন্ত কোন পত্রিকার সামনে টেলিভিশনের সামনে তার এলাকার মাদ্রাসায় জঙ্গি আছে সন্ত্রাস আছে এই কথা বলে নাই অথচ ঢাকা থেকে বড় বড় নেতারা তারা ওই ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তে কমি মাদ্রাসায় জঙ্গি বলে বক্তব্য দিতে থাকে কথা ঠিক না বেটি এগুলি হলো সব বাউথা বাজে কথা ঠিক না কই হুজুর আসছে নিয়ে আসছেন আনসার হিসেবে আনছেন আচ্ছা আমি আসলে আমি আগেই বলছি যে আমরা এখানে আসি এই আপনাদের মতো নুরানি কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই মাদ্রাসাগুলো বিশেষ করে এই ঘরপুরি রহমতুল্লাহ আলহীর স্মৃতি বিজড়িত এই মাদ্রাসা এবং এই মাদ্রাসার যে বর্তমান জিম্মাদার মাওলানা মুসলেম উদ্দিন রাজু হজরতের সাহেব জাদা যোগ্য সাহেব জাদা তার হাতকে শক্তিশালী করা মানে এই অঞ্চলে এই ইসলাম ইমান এবং ইসলামী চেতনাকে সমৃদ্ধ করা আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আখরুদ্দাহ আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন